வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பேரோலில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வீடியோவில் நம்ம வந்து பேரோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாய் குரூப் எம்ப்ளாயி யூனிட் அட்டனன்ஸ் எல்லாம் நான் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்ட் ஒன்னை பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே ஹெட் பே ஹெட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ பே ஹெட்டில் நான் கிரியேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் போகிறேன் பே ஹெட்டில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் பே ஹெட்டில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங் ஆஃப் த எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயோட ஏர்னிங் அடுத்து ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங் ஆஃப் தி எம்ப்ளாய் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து சிம்பிளாக சொன்னோம்னா ஹச்ஆர்னு சொல்லுவாங்க அதை அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிசிஏ சிட்டி கன்வீன்ஸ் அலவன்சஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஏர்னிங் அடுத்து கன்வீன்ஸ் கன்வீன்ஸ் அலவன்ஸ் ஸோ இதுவும் ஏர்னிங் ஆஃப் த எம் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பிஎஃப் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஸோ டிடெக்ஷன்ஸ் ஸ்டாச்சுவரி ஸ்டாச்சுவரி டிடெக்ஷன் ஸ்டாச்சுவரி டிடெக்ஷன்ஸ் அதாவது இந்திய கவர்மெண்ட் சட்டத்திட்டங்களுக்கு படி பிடிக்கக்கூடிய ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பிஎஃப் ஸோ இந்த பிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நமக்கு டுவெல் பர்சன்ட் நம்மளுடைய பேசிக் பேலேருந்து பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டுவெல் பர்சன்ட் போடுவாங்க ஸோ இது வந்து ரூல்ஸ் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இஎஸ்ஐ ஸோ எம்ப்ளாய் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க சிக்ஸ் பர்சன்ட் பிடிப்பாங்க இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டிடெக்ஷன்ஸ் டிடெக்ஷன்ஸ் சேச்சுவரி டிடெக்ஷன் சொல்லுவோம் அதை ஸ்டாச்சுவரி டிடெக்ஷன்ஸ் அடுத்து லோன் நம்ம ஏதாவது நம்ம கம்பெனியில் லோன் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒன் ஆஃப் த டிடெக்ஷன்ஸ் அது வந்து ஸ்டாச்சுவரி டிடெக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸ்டாச்சுவரி டிடெக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ லோன் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பே ஹெட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பே ஹெட் இது வந்து எம்ப்ளாயர் என்னென்ன மாதிரியான பே ஹெட்டு நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ அந்த பே ஹெட்டை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் பேவை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் நான் பே ஹெட்டில் இதில் பே ஹெட்டில் போயிட்டு நான் கிரியேட் கொடுக்குறேன் பேசிக் பேன்னு கொடுக்குறேன் பேசிக் பே அப்படிங்கிறது இதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டிடெக்ஷன் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயினா எம்ப்ளாயிட்ட வந்து பிடிக்கிறது ஏர்னிங் ஃபார் எம்ப்ளாயினா எம்ப்ளாயிக்கான ஏர்னிங்ஸ் அவருக்கு அவன் வரக்கூடிய எம்ப்ளாய் சேச்சுரி டிடெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்க பிடிக்கிறது நம்மளுடைய சம்பளத்துலேருந்து பேசிக் பெட்ரோல் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி பிஎஃப் இஎஸ்ஐ எதுக்கு பிடிக்கிறது எம்ப்ளாயர் ஸ்டாச்சுவரி கான்ட்ரி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கிராஜுவிட்டி கிராஜுவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாய் நார்மலாக ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிராஜுவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் உண்டு ஸோ நம்ம அதை வேல்யூ விட்டு ரிலீவ் ஆகும்பொழுது நமக்கு இயர்லி பேஸில் அவங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் நம்ம ஏதாவது லோன் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா ரீ எம்பர்ஸ்மெண்ட் டு த எம்ப்ளாயி இப்போ எக்ஸாம்பிள் சில கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெடிக்கல் அலவன்சஸ் தருவாங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மெடிக்கல் மெடிக்கல் அலவன்ஸு ட்ராவல் அலவன்ஸு பெட்ரோல் கன்வீனன்ஸு ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீ எம்பர்ஸ்மெண்ட் பில்லை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறது நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கிறது ஸோ இதை மாதிரி வந்து பே ஹெட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பே ஹெட்ஸ் இருக்குது இந்த பே ஹெட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக் பே அப்படிங்கிறது இஸ் அ ஏர்னிங் ஆஃப் ஃபார் த எம்ப்ளாயி இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடு ஃபிக்ஸட் டைப்ஸ் ஃபிக்ஸடாக உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸடாக கொடுத்துருவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கிட்ட கிரியேட் பண்ணணும் நெட் சேலரி இல்லை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் கிராஜுவிட்டி கால்குலேஷன்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எஸ் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம இது வந்து கால்குலேஷன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆன் அட்டனன்சஸ் அட்டனன்ஸில் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ப்ரெசன்ஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இதில் நம்ம
இல்லை நாலு ரூபா நாற்பத்தி நாலு பைசா வந்தால் நாலு ரூபாயை மாறும் டவுன் போர்ட் ரவுண்டிங் அப்வோர்டு ரவுண்டிங் அப்படின்னு இருக்குது நான் நாட் அப்ளிகபிள் எக்ஸாக்டாக என்ன அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட்டை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இதில் சேவ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சுரி டிரெக்ஷன்ஸ் ஸோ எம்ப்ளாயருடைய ஸ்டாச்சுரி டிரெக்ஷன்ஸ் ஸ்டாச்சுரி டிரெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பிடிச்சிட்டு இப்போ இது எதுக்காக கரண்ட் லைபிலிட்டி டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணுவாங்க பிடிச்சி வச்சுப்பாங்க திரும்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனிக்கு கொடுத்துருவாங்க பிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம பே பண்ணிடுவாங்க அப்போது எம்ப்ளாயர்கிட்ட அந்த பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களோட பணம் அது அது இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணி லைபிலிட்டிக்கு பொறுப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கு கீழே அதை கிரியேட் பண்ணுறோம் நெட் சேலரி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இப்போது மந்த் பேஸ்டு இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கால்குலேஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கரண்ட் ஏர்னிங் கரண்ட் ஏர்னிங்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ஸ்பெசிஃபை ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணுறேங்க இந்த ஆன் கரண்ட் டிடெக்ஷன் டோட்டல் பண்ணாமல் கரண்ட் ஏர்னிங் டோட்டல்லேருந்து நம்ம பிடிக்காமல் அந்த கரண்ட் ஏர்னிங் டோட்டல் அப்படின்னா ஹச்ஆர்ஏ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா ஏர்னிங்லேருந்து டுவெல் பர்சன்ஸ் பிடிக்கணும் ஆனால் பிஎஃப் பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் பேலேருந்து தான் நமக்கு டுவெல் பர்சன்ட் பிடிப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்பெசிஃபை ஃபார்முலாவை நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் அது பேசிக் பே பேசிக் பே அப்படிங்கிறது பேசிக் பேல எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப் டு எவ்வளோ எத் எவ்வளோக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் நம்மளுடைய சேலரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு எத்தனை பர்சன்ட் பிடிக்கணும்னா டுவெல் பர்சன்ட் பிடிக்கணும் இன்கேஸ் டுவெல் பர்சன்ஸுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் பிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இஎஸ்ஐ ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்டாச்சுவரி எம்ப்ளாயர் ஸ்டாச்சுவரி டிடெக்ஷன்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸ்பெசிஃபை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன் பேசிக் பேவை யூஸ் பண்ணுறேன் பேசிக் பேல அப் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரைக்கும் எனக்கு பர்சன்டேஜில் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பிடிக்கணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு மேலே போணுச்சு அப்படின்னா எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுக்கணும் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ இது அக்யூரேட் கிடையாது இது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்னென்ன போட்டோம் நம்ம ரெண்டு டிடெக்ஷன்ஸ் போட்டுட்டோம் அடுத்து உங்களுக்கு ஹச்ஆர்ஏ போடுறோம் ஹச்ஆர்ஏ ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏர்னிங் ஃபார் த எம்ப்ளாய் ஸோ பிக்சர் ஃபிக்சட் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ யூசர் டிஃபைன் வேல்யூ சாரி கம்ப்யூட்டர் வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் கம்ப்யூட்டர் வேல்யூவில் ஆன் ஸ்பெசிஃபை ஃபார்முலாவில் பேசிக் பே ஸோ பேசிக் பே உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் அபோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்ஆர்ஏ அலோகேட் பண்ணணும் ஸோ இதை மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேசிக்காக நம்ம பே பே ஹெட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பேசிக் பே எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகி வந்துடும் இல்லாட்டி நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஒரு டென் ஸ்டாஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டாஃப்னா நம்ம மேனுவலாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இன்கேஸ் ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் இருக்கும்போது நம்ம ஒன்று ஒன்றுக்கு என்ன பண்ண முடியாது கால்குலேட் பண்ண முடியாது அப்போ பேசிக் பேவை கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு டிடெக்ஷன் எத்தனை பர்சன்ட்டோ அது டிஸ்பிளே ஆகிடும் அடுத்து வந்து ஹச்ஆர் எவ்வளோ அது டிஸ்பிளே ஆகிடும் சிட்டி கன்வீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் டிஸ்பிளே ஆகிடும் அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் சிசிஏ கன்வென் இது வந்து க கம்பெனிக்கு செலவு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணேன் நான் கம்ப்யூட்டர் வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஸ்பெசிஃபை ஃபார்முலா கொடுக்குறேன் பேசிக் ஸோ அவங்களோட சேலரி பத்தாயிரம் வந்துச்சு அப்படின்னா அவருக்கு சிட்டி கன்வென்சாக வந்து ஃபைவ் பர்சன்ஸ் அலோகேட் பண்ண
பிளான் பண்ணி பண்ணால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த பே ஹெட்டை ப்ராப்பராக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அலோகேட் பண்ண முடியும் யாருக்கு எவ்வளோ சேல்ரி அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு டிடெக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போது இந்த நம்ம நார்மலாக வந்து கால்குலேட் பண்ணி போகிறதுக்கு நமக்கு எதுக்கு டேலி ஸோ நார்மலாகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் கால்குலேட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி போடலாம் இல்லையா இதை மாதிரி அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஸோ பேரோலில் நம்ம பே ஹெட்டில் என்ன பண்ணோம் நான் எல்லா இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் சேலரி டீட்டெயில்ஸு அண்டு பேரோல் ஓச்சர்ஸ் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் என்னுடைய சேனல்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உடனடியாக நான் ரிப்ள